हेलो स्टूडेंट्स मेरे चैनल विक्ट्री जोन शिक्षा मंत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा आइए शुरू करते हैं आज हम पढ़ेंगे की प्रेशर ऑफ अ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन अभी तक अपन ने पीछे क्या पढ़ा है सोलिबिलिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं आज हम स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है यहाँ से तो वेपर प्रेशर की जब हम बात करते हैं यहाँ के सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की मतलब जहाँ हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हमारा लिक्विड हो सकता है मींस जब भी हमारा सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होगा तो हमारा बनने वाला सिचुएशन सिचुएशन क्या होगी की जो सोल्यूशन रहेगा वो कैसा बनेगा लिक्विड सोल्यूशन ही बनेगा तो हम इस टाइप के सोल्यूशन की बात कर रहे हैं जहाँ हमारा सोलवेंट कैसा है लिक्विड है तो ऐसी कंडीशन में एक बात बिल्कुल ध्यान रखने की होती है जब भी हमारा लिक्विड सॉल्यूशन होता है तो नॉर्मल कंडीशंस पे लिक्विड के साथ क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे एक इवेपरेशन की प्रक्रिया प्रोसेस चलती रहती है बिल्कुल आप जानते होंगे इवेपरेशन के साथ क्या है कि इवेपरेशन नॉर्मल कंडीशन पे हमेशा चलता रहता है कभी नहीं रुकता तो हम वही बात यहाँ पर कर रहे हैं जो सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा है रेट ऑफ इवापरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन अब ऐसा क्यों लिखा है इसको जानने के लिए अभी हम आगे पढ़ते हैं सपोज कीजिए आपने एक बीकर लिया है बीकर में आपने एक सॉल्यूशन लिया है और अब अगर आप उस बीकर को या उस सॉल्यूशन को ऊपर से एक हम कवर करते हैं किसी चीज से और कवर करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें एवापरेशन तो चालू रहेगा तो जब हमारे पास स्पेसिफाइक जो हमने स्पेस लिया है सपोज वो ऐसा स्पेसिफिक है की हमने ऊपर से भी कवर करके रखा है और नीचे हमारा एक जीवन सोल्यूशन है तो जो हमारे इस सोल्यूशन में क्या होता है कि इवेपरेशन चलता रहता है इवेपरेशन कब तक होगा जब तक ये इसके बाहर तो नहीं जा सकेंगे तो एक लिमिट तक इसमें आपका इवेपरेशन चलेगा और उस इवेपरेशन के बाद क्या होगा कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी कंडेंसेशन की तो ऐसी सिचुएशन जब रेट ऑफ एवापरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन मीन्स कौन सी सिचुएशन आ गई वो आ गई हमारी इक्लिब्रियम की सिचुएशन जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों कैसी हो जाएंगी बराबर हो जाएंगे तो वही हम बात कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में अब क्या बात होती है कि प्रेशर क्या होता है यहाँ पर जितना ये लिक्विड है हमारा वो लिक्विड एवेपरेट होके वेपर बन के यहाँ पर आकर स्टे कर गया है ना अब ये जो हमारे इस लिक्विड में ऊपर पे जितनी भी वेपर है ये सारी वेपर क्या करेगी एक प्रेशर लगाएगी कहाँ पर नीचे दिए गए आपके सोल्यूशन पे तो यही जो हमारा प्रेशर है किसके द्वारा प्रेशर क्रिएटेड बाय दी वेपर दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर यही अब हम इसको स्टेटमेंट पर पढ़ते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है वेपर प्रेशर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी वेपर्स ओवर दी सरफेस ऑफ दी लिक्विड ओवर दी सरफेस ऑफ दी लिक्विड एट द स्टेट ऑफ इक्लेवरियम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर बिल्कुल पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब वो इक्विलिब्रियम के स्टेट पर पहुंच जाए मतलब जहां रेट ऑफ एवापरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाए उस स्थिति में उस स्टेट पर जब जो वेपर्स होती हैं वो एक साथ होकर नीचे की ओर प्रेशर लगाती हैं दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर अब एक और बात आप जानिए यहाँ पर हमने बात क्या की है सपोज ये हमारे पास क्या है प्योर सोलवेंट है ये प्योर सोलवेंट है और एक और हम बॉक्स लेते हैं यहाँ पर मान लो हमने रखा हुआ है ये क्या है हमारे पास सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में क्या अंतर होता है कि सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीजें होती हैं एक हमारे पास होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट के द्वारा जो वेपर प्रेशर है वो हम कैसे डिनोट करते हैं पी जीरो से प्योर सोलवेंट का जो वेपर प्रेशर है उस प्रेशर को हम पी जीरो से डिनोट करते हैं और हमारा एक सॉल्यूशन है सॉल्यूशन का जो हमारा यहाँ पे जो प्रेशर इंक्रीज होता है जो प्रेशर यहाँ क्रिएट होता है तो सॉल्यूशन का प्रेशर हम कैसे डिनोट करते हैं केवल लेटर पी से तो ये अंतर है अच्छा एक बात आप बिल्कुल अपने से समझिए कि जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है ये मतलब हमारे बिल्कुल प्योर है इसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं मिली हुई है तो जितना मैक्सिमम ये वेपर क्रिएट कर सकता है उतनी मैक्सिमम वेपर ऊपर जाएंगी और सारी वेपर्स मिलके नीचे प्रेशर क्रिएट करेंगी एक हम छोटे से उदाहरण मान लो एक हमने नंबर लिया टेन मतलब समझिए सपोज यहाँ टेन मॉलिक्यूल्स हो गए वेपर्स के और वो नीचे क्रिएट कर रहे हैं प्रेशर 
पर अगर हमारा सोल्यूशन जब हम बनाते हैं उसमें हमने कुछ डिजोल्व कर दिया अब जब हमने कुछ डिजोल्व कर दिया तब वो हमारा सोल्यूशन बना है तो ऊपर जाने वाले पार्टिकल्स हो सकता है कम हो जाए तो उस स्थिति में मान लो यहाँ हमारे पास टेन का प्रेशर क्रिएट हो रहा था यहाँ पर हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा एट नंबर का तो जो सोल्यूशन का प्रेशर होता है वो जो प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर होता है उससे हमेशा कम होता है इस तरीके से हम एक स्टेटमेंट समझ सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्लियर है चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है वेपर प्रेशर वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है वेपर प्रेशर चलिए कुछ अब हम फैक्टर्स पढ़ लेते हैं जो क्या करते हैं हमारे वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं क्लियर है तो हम लिख सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग दी वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन क्लियर अब वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो हमारे वेपर प्रेशर एक सोल्यूशन के जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करें तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं नेचर ऑफ दी लिक्विड सपोज हमने लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन लिया है तो जो हमने उसमें सोलवेंट डिजोल्व किया है दिए गए सोल्यूशन में तो उसके नेचर पर भी हमारा वेपर प्रेशर बिल्कुल अफेक्ट करेगा अगर हमारा ऐसा लिक्विड है कि जो बहुत जल्दी उसका जो वीक वॉटर वॉल फोर्स है जो उसके एटम्स में जो फोर्स है वो वीक है तो वो जल्दी टूटेगा और वो ऊपर जाकर बहुत अधिक वेपर्स क्रिएट करेगा पर अगर उसका वॉन्डर वॉल फोर्स एटम्स के बीच में बहुत अधिक है तो वो इजिली नहीं ब्रेक होगा तो उस कंडीशन पे हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो ये बात है आप लिख सकते हैं कि फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उसमें सबसे पहला फैक्टर हो सकता है नेचर ऑफ द लिक्विड इफ वॉन्डर वॉल फोर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ दैट लिक्विड इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर डिक्रीजेज इफ द वॉन्डर वॉल फोर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ दैट लिक्विड इज वीकर देन द वेपर प्रेशर इन इंक्रीजेस नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो सकता है टेम्परेचर 